सर्वप्रथम बासु मैथ्स वर्ल्ड या चैनल ला सब्सक्राइब करा आणि बेल आइकॉन वर टिक करून ऑल हा पर्याय निवडा नमस्कार मित्रांनो आजच्या भागामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत लसावी मसावीचा एक विशेष भाग भाग क्रमांक 4 घेऊन आम्ही तुमच्या समोर आलेले आहोत दिलेल्या संख्यांचा लसावी आणि मसावी काढणे या अर्थी आपण या एका घटकामध्ये या एका व्हिडिओ मध्ये दिलेल्या संख्यांचे मसावी आणि लसावी काढणे या दोन्हीचा अभ्यास करणार आहेत चला तर मग आपल्या कार्याला लागूयात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ते म्हणजे मसावी महत्तम सामायिक विभाजक अर्थात आपण त्यालाच एच सी एफ हायेस्ट कॉमन फॅक्टर अदरवाइज जी सी डी अर्थात ग्रेटेस्ट कॉमन डिव्हायजर असं म्हणतो लसावी याचा सर्वसामान्यत किंवा लॉन्ग फॉर्म आपण यूज करतो त्याला आपण लघुत्तम सामायिक विभाज्य त्यालाच इंग्रजीमध्ये एल सी एम म्हणजेच लोएस्ट कॉमन मल्टिपल असं म्हटलं जातं आता पहा महत्तम सामायिक विभाजक ह्याच्या नावामध्ये महत्तम म्हणजे मोठ्यात मोठा असेल तरी सुद्धा नाव मोठं आणि उत्तर छोटं असतं कारण विभाजक या गोष्टीचा विचार केलाय आणि विभाजक म्हणजे त्या ठिकाणी दिलेल्या संख्येपेक्षा लहान किंवा दिलेल्या संख्ये इतकाच तो असतो पण दिलेल्या संख्या दोन असतात त्यावेळी मात्र त्या दोन पैकी एका संख्येची बरोबरी करत असताना प्रसंगानुसार महत्तम सामायिक विभाजक हा लहानच होतो बरोबरीत असतो तर लघुत्तम सामायिक विभाज्य नावात लहानात लहान असं म्हटलं असेल म्हणजे नाव छोट असं दिसत असेल तरी उत्तर मात्र मोठं येत असतं कारण विभाज्य काढल्यानंतर अर्थात विभाज्य काढत असताना आपण दिलेल्या संख्येचे विभाज्य या अर्थी ती संख्या आणि तिचे पट असते उदाहरणार्थ दोन असेल तर दोनची दुप्पट तिप्पट चौपट अशा पद्धतीने ते उत्तर तयार होत असतं म्हणून नाव मोठे आणि उत्तर छोटे म्हणजे मसावी तर नाव छोटे आणि उत्तर मोठे अर्थात लसावी असाही आपण विचार करू शकतो पहा विभाजक अर्थात दिलेली संख्या कोणकोणत्या पाढ्यात येते हे आपण शोधतो तर विभाज्य म्हणजेच दिलेल्या संख्येच्या पाढ्यामध्ये आणखी कोण कोण सापडतं हे आपण शोधत असतो या अर्थी आणखी एक गोष्ट समजून घेऊयात मसावी म्हणजे महत्तम सामायिक विभाजक जरी असेल तर आपल्याला जर लघुत्तम सामायिक विभाजक विचारला तर काय हा प्रश्न नव्याण्णव टक्के येत नसतो पण विचारला तर विचारला तर उत्तर एक आणि एकच पक्क असतं ते म्हणजे एक कारण कोणत्याही संख्येच्या बाबतीमध्ये लहानात लहान विभाजक एक असतो आणि तो मग कितीही संख्याचा असेल तर त्यांचा लहानात लहान विभाजक जो सामायिक असेल तरी तो एकच असतो एकपेक्षा वेगळं उत्तरच येत नाही म्हणूनच लघुत्तम सामायिक विभाजक विचारत नाहीत कारण ते तोंडपाठ उत्तर होऊन बसतं तर त्याचवेळी लघुत्तम सामायिक विभाज्य हा विचारला जातो पण महत्तम सामायिक विभाज्य म्हणजेच एल सी एमच्या ऐवजी एच सी एम हायेस्ट कॉमन मल्टिपल हा असा विचारत नाहीत कारण याचं उत्तर पक्कच आहे पाठ केल्यासारखं आहे ते म्हणजे अनंत आणि असंख्य जसं की आपण आता दोनची चर्चा केली होती तर दोनची विभाज्य कोण आहेत दोन चार सहा आठ आणि अशा पद्धतीने दोनचे विभाज्य पुढे अनगिनत वाढत राहतात असंख्य वाढतात अनंत वाढतात म्हणूनच लसावी म्हणजे लघुत्तम सामायिक विभाज्य विचारला जातो पण महत्तम सामायिक विभाज्य विचारला जात नाही याचं हे महत्वाचं कारण आहे म्हणून आपण या ठिकाणी याला व्हेरी इम्पॉर्टंट असं नाव दिलं होतं आता अपूर्णांकाबाबत आपण चर्चा करूया अपूर्णांकांच्या मसावी लसावी बाबतीमध्ये कुठलीच अडचण नाही बघा मित्रांनो पहा आता काय आहे मसावी काढायचा ना अपूर्णांकाचा ते काम करा अपूर्णांकाचा मसावी असं म्हटल्याबरोबर अंशामध्ये मसावी असावा अंशामध्ये अंशांचा मसावी आणि छेदामध्ये छेदाचा लसावी म्हणूनच पहा मसावी काढताना मसावीवर लसावी खाली असावा आणि खाली आपण छेद लिहितो आणि वर अंश लिहितो म्हणून ती गोष्ट पक्कीच ठेवा आणि अशा पद्धतीने अपूर्णांकाचा मसावी बरोबर अंशाचा मसावी आणि छेदाचा लसावी आणि अपूर्णांकाचा लसावी काढायचा असेल तर आता लसावी काढायचा म्हणून लसावीला मान देऊयात त्याला बरं बसूयात हा जो पाटा मांडलाय ना त्याच्या वर लसावीची जागा म्हणूनच अपूर्णांकाचा लसावी बरोबर अंशाचा लसावी कारण वर अंश असतात तर अंशाचा लसावी आणि छेदाचा मसावी अशा पद्धतीने हे सूत्र जर तुम्हाला वारकऱ्याने लक्षात राहिलं तर तुम्हाला मसावी आणि लसावी काढणं हे सोपं आहे उदाहरणार्थ मसावी काढायचा असेल तर बघा अंशाचा मसावी अंश काय आहेत तीन आणि पाच यांचा महत्तम सामायिक विभाज म्हणजे या दोघांना भाग देऊ शकेल अशी मोठ्यात मोठी संख्या कोण आहे ती एक बस आणि मग छेदांचा लसावी म्हणजे दोन आणि चार 
या दोघांना एकत्रित भाग देऊ शकतो किंवा या दोघांनी भाग जातो अशी एखादी संख्या कोणती आहे का तर ती काय आहे चार कारण चार ला चार ने भाग जातो दोन ने भाग जातो झाला शेतांचा असावी आता बघा हा त्यामुळे ही संख्या काय तयार झाली तीनशे दोन आणि पाचशे चार या अपूर्णांकाचा मसावी म्हणजे महत्तम सामायिक विभाजक एकशे चार झाला एकशे चार ने तीनशे दोन लाही भाग जातो आणि एकशे चार ने पाचशे चार लाही भाग जातो चला मग आता अपूर्णांकाचा लसावी पाहूयात आता दिलेला अपूर्णांक तीनशे दोन आणि पाचशे चार यालाच आपण घेतलंय आणि म्हटलं आता याचा लसावी काढा म्हणजेच यांच्या पद्धतीने यांनी भागलं तर लहानात लहान अशी कोणती संख्या आहे ज्या संख्येस या दोघांनी भाग जाईल आता लसावी काढायचा म्हणून अपूर्णांकाचा लसावी बरोबर अंशाचा मान लसावीवर छेदाचा लस मसावी म्हणून आता या पद्धतीने आपण करूयात आता अंशाचा लसावी म्हणजे तीन आणि पाचचा लसावी तीन आणि पाच या दोन्ही संख्यांनी भाग जाईल अशी लहानात लहान संख्या या दोन्ही संख्यामुळे ते तीन पाच पंधरा अशा पद्धतीने पंधरा हे आमचा अंशाचा लसावी आला आणि छेदाचा मसावी दोनने दोन ला भाग जातो आणि दोनने चार लाही भाग जातो म्हणून छेदातला मसावी दोन आला म्हणजेच पंधराशे दोन हा आमचा तीनशे दोन आणि पाचशे चार यांचा लसावी आहे आता आपण पाहूयात बैजिक राशींच्या अनुषंगाने मसावी आणि लसावी काढणे बैजिक राशींमध्ये असो की कुठेही असो मसावी काढत असताना आपण मोठ्यात मोठा सामायिक विभाजक शोधत असतो मग आता इथे दोघांमध्ये असलेले समसमान असलेले घटक सामायिक असलेले घटक आधी नोंद करावेत जसं उदाहरणार्थ इथे एक सा घन वाय झेड आणि दुसरी संख्या एक सा चौथा वाय झेडचा तिसरा आणि ए दोघांमध्ये कॉमन कोण आहे पहा यक्स एक्स आहे तर एक्स घेतला वाय वाय आहे म्हणून तोही घेतलाय झेड झेड आहे म्हणून तोही घेतलाय इथे ए आहे पण या ठिकाणी नाही तर तो सामायिक नाही तो घेता येणार नाही आता पुढे जाऊन पाहूयात आपण यक्सा तिसरा आणि एक्सा चौथा मसावी म्हटला असेल तरी उत्तर छोटा असतं असं आपण म्हटलं होतं की नाही लक्षात घ्या जो छोटा आहे तो घेतला एक्सा तिसरा वाय छोटं मोठं काहीच नाही कारण दोन्हीचा घात पहिलाच आहे त्यामुळे वाय आला झड आणि झडचा तिसरा लहान कोण झड त्यामुळे झड घेतला ठीक आहे या पद्धतीने एक सघन वाय झेड हा त्यांचा मसावी आहे त्या लसावीमध्ये कॉमन आहेत ते घ्या मग कॉमन नाहीत ते सर्व घ्या अशा पद्धतीने कॉमन असणारे आणि नसणारे घ्यावेत आणि कॉमनवाले असो की अनकॉमनवाले असो मोठ्यात मोठा घात असलेल्या गोष्टी आपण घ्यायच्या असतात मग यक्स वाय झेड उर्वरित होता ए सगळे घेतले मोठ्या घात कोणाचे पहा तिसरा का चौथा चौथा घात म्हणून एक्सचा चौथा घात गेला झेड आणि झेडचा तिसरा घात तर झेडचा तिसरा घात घेतला तर लसावीमध्ये कॉमन असलेले सर्व घ्या मग कॉमन नसलेले घ्या आणि दोघांचे सुद्धा मोठ्यात मोठे घात नोंद करा एवढं सोपं काम आहे ठीक आहे आता या ठिकाणी दिलेलं दुसरं उदाहरण यक्स सहावा वायचा सातवा आणि यम आणि दुसरी संख्या के यक्स वायचा वर्ग तर आपण या ठिकाणी कॉमन असलेल्या गोष्टी शोधूयात यक्स यक्स आलं वाय वाय एवढंच घेतलं यम या ठिकाणी नाही तर वाय पहिल्या ठिकाणी नाहीये म्हणून ते नाही घेता येणार मग लहान घात कोण आहेत यक्सा लहान घात पहा फक्त हा आहे हा एकच घात आहे हा सहावा आहे लहान घात तो घेतलाय वायचा सातवा वायचा दुसरा लहान घात दुसरा म्हणून तो घेतला म्हणून मसावी आलाय यक्स वायचा वर्ग तर लसावीमध्ये कॉमनवाले घेऊयात यक्स वाय घेतले मग यम इथे अनकॉमनवाला आणि के इथून अनकॉमनवाला अशा पद्धतीने यक्स वाय यम यक्स हे सगळे घेतले आणि मोठे घात आपण लसावीत घेतो त्यामुळे लसावीच्या अनुषंगाने सहावा घात आणि पहिला घात आहे तर सहावा घात घेतला सातवा घात आणि दुसरा घात तर सातवा घात घेतला अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी दिलेल्या बैजिक राशींचे सुद्धा लसावी अतिशय अचूकरित्या लवकरात लवकर काढू शकतो आता आपण पाहूयात दिलेल्या संख्यांच्या अनुषंगाने मसावी आणि लसावी काढणे तर दोन सहमूळ संख्या असतील म्हणजे नऊ दहा तर त्यांचा मसावी एक असतो आणि लसावी नव्वद असतो नऊ दहा नव्वद अशा अनुषंगाने गुणाकार करून दोन मूळ संख्या असतील जसं उदाहरणार्थ पाच आणि तीन तर मसावी एक असतो आणि गुणाकार त्यांचा गुणाकार केला तर लसावी येतो म्हणून पाच तरी पंधरा त्यांचा लसावी आहे दोन जोडमूळ संख्या जोडमूळ संख्या म्हणजे त्यांच्या मूळ संख्येतील फ म्हणजे त्या दोन्ही मूळ संख्या असतात आणि त्यांमधील तफावत दोनची असते म्हणजे तेरा वजा अकरा उत्तर दोन येत असत त्या यांचा सुद्धा म्हणजे जोडमूळ संख्यांचा सुद्धा मसावी एक तर लसावी म्हणजे त्या दोघांचा गुणाकार असतो हे उत्तर करेक्ट येतं दोन क्रमागत समसंख्यांचा मसावी दोन तर लसावी म्हणजे त्यांच्या गुणाकाराची निंपट असते म्हणजे चार सगळं चोवीस भागिले दोन हे त्याचं लसावीचं उत्तर असतं दोन क्रमागत विषम संख्या असतील म्हणजे पंचवीस सत्तावीस किंवा इत्यादी तर त्यांचा मसावी एक असतो तर लसावी म्हणजे त्या दोघांचा गुणाकार असतो तर दोघांचा गुणाकार ही एक गोष्ट बारक्याने लक्षात ठेवा तुम्हाला ती खूप चांगली लक्षात आणि कामाला येईल 
आता दुसरी संख्या पहिली च्या पटीत आहे म्हणजे चार आणि आठ पहा आठ हे चार च्या पटीत आहे भले ती दुप्पट असो का तिप्पट असो अशा वेळी काय करतात तर मसावी म्हणजे पहिली संख्या असते कारण ती लहान आहे आणि हिला ती भाग देऊ शकते चार ही चारलाही भाग देते आणि चार ही आठलाही भाग देते त्यामुळे चार मसावी आहे आणि लसावी कोण असतो तर दुसरी संख्या असते म्हणजे दोन्ही संख्या जेव्हा पटीत असतात एमेकेच्या तेव्हा लहान संख्या मसावी आणि मोठी संख्या लसावी असते दोन अपूर्णांक जेव्हा असतात त्यावेळी मसावी काढायचा असेल तर अंशाचा मसावी बरा असावा आणि छेदाचा लसावी खाली असावा आणि लसावी काढायचा असेल तर अंशाचा लसावी छेद छेदांचा मसावी असं उत्तर असावं आता काही सूत्र आहेत ती एकदा बारकाईने पाहून घेऊ मसावी बरोबर दिलेल्या संख्यांचा सामायिक अवयवांचा गुणाकार असतो त्या लसावीमध्ये सर्व सामायिक अवयव आणि असामायिक अवयव सर्वांचा गुणाकार असतो लसावी म्हणजेच मसावी गुणिले असामायिक अवयव असंही आपल्याला म्हणता येतं तर त्याचवेळी आपल्याला मसावी गुणिले लसावी बरोबर दोन संख्यांचा गुणाकार याही पद्धतीने त्याची सत्यता पडताळता येते आता आणखी दोन महत्वाची सूत्र जी आपण अपूर्णांकाच्या बाबतीत चर्चा केली होती ती पहा अपूर्णांकांचा मसावी मसावी काढायचा म्हणून पाट्यावर बसण्याचा मान मसावीचा आहे तर अंशांचा मसावी छेद छेदांचा लसावी करावा आणि लसावी काढायचा असेल तर अपूर्णांकांचा लसावी बरोबर अपूर्णांकांचा लसावी छेद छेदांचा मसावी मित्रांनो खूप साऱ्या सूत्रांचा भडीमार करणं हा माझा उद्देश नाही परंतु काही सूत्रांची तुम्हाला ओळख असेल तर तुम्ही अतिशय योग्यरित्या लवकरात लवकर आणि वेगामध्ये तुमचं गणित पूर्णही करू शकता आता बैजिक राशींच्या बाबतीमध्ये काय असतं ते आपण आताच पाहिलं मसावी करत असाल तर सगळ्या कॉमन असलेल्या अवयवांना लिहून घ्या आणि त्यांचे लहान घात घ्यावेत ठीक आहे तर लसावी काढायचं असेल घातीमध्ये तर सर्व कॉमन असलेल्या संख्या लिहा त्यांचे मोठे घात घ्या मग उर्वरित जे असामायिक अवयव आहेत तेही लिहून घ्या ते तशाला तसे लिहून घ्यावेत ठीक आहे आजच्या या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सावकाशरित्या थांबवत काम केलात तर निश्चित याच्यामध्ये प्रभुत्व मिळवता येतं या ठिकाणी माहिती बसा काही गोष्टी मांडल्या गेल्या जसे की सूत्र वगैरे पण सूत्र असणं माहीत असणं आणि सूत्र लक्षात राहणं ही ज्यांची लक्षणं आहेत किंवा ज्यांना ते शक्य आहे त्यांना परीक्षेमध्ये सुद्धा हमखास यश मिळवता येतं तुमच्या त्या यशासाठी तुम्हा सर्वांना मनापासून शुभेच्छा धन्यवाद बासू मॅथ्स वर्ल्ड या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वर टिक करून ऑल हा पर्याय निवडा